നമ്മള് പക്കാ നാട്ടിൻ പുറത്തെ നല്ല നാടൻ ആട്ടിന്റെ സൂപ്പാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളേറിയൊരു സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് കൈകാലി കടച്ചില് മുട്ടുവേദന അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് മരുന്നാണ് ഈ സൂപ്പ് ചില അതായത് ശരീരവേദന ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒന്നാന്തരം സൂപ്പാണ് അതുപോലെ ഇത് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ലേഡീസിനും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പാണ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് ആടിന്റെ കൈയും കാലും ആണ് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തണ്ടല്ലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇറച്ചി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ഇറച്ചി കഷ്ണം ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇറച്ചി കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കാല് മാത്രം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ കാല് വേദന ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ കാല് മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കും അതുപോലെ കൈ മാത്രം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൈയും കാലും തണ്ടലും കൂടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ സൂപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുന്ന സമയമാണ് ബോഡിക്ക് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൂപ്പ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ സൂപ്പ് കുടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ പക്ക നാട്ടും പുറത്തെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാനിന്ന് സൂപ്പ് വെക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാട് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഇത് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറ് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൂപ്പ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ആട്ടിറച്ചിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കോഴിയിറച്ചിയിലും ചെയ്യാം അതായത് ഈ ആട്ടിറച്ചിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറുത്ത ആടിന്റെ പാർട്സ് ഇതുപോലെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്ട് കൂടുതൽ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതിപ്പോ നമുക്ക് കറുത്ത ആടിനെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കടയിലുള്ളത് വാങ്ങുകയല്ലേ അല്ല പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ കോഴിയും നാടൻ കോഴിയിലെ കറുത്ത കോഴിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടുക എന്ന് പറയും അപ്പോ ആടിലോ കോഴിയിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരവേദന ഒക്കെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാല് വേദന മുട്ടുവേദന കൈവേദന ജോയിൻസിനൊക്കെ വേദന ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ശരീരം കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇതുപോലെ സൂപ്പൊക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ അതൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ കഴിക്കാം ശരീരത്തിന് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോ ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിപ്പോ ആട്ടിറച്ചിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കോഴിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇറച്ചി ആ പിന്നെ കൈയും കാലും മാത്രം സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കാം തണ്ടലും മാത്രം സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെയും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് ആദ്യം കൈ പിന്നെ കാല് പിന്നെ തണ്ടല് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആടിന്റെ തല ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിന് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതികളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടറിവാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നാട്ടും പുറങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് അതുപോലെ ഇത് ഫുള്ള് എല്ല തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ തണ്ടലിൽ മാത്രം വളരെ കുറച്ച് ഇറച്ചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് കഷ്ണം വാങ്ങി അതിൽ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ല് മാത്രം തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് കുരുമുളക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമ
അയമോദകം എന്നല്ല ഇതെല്ലാം ചെറിയൊരു അളവിൽ എടുക്കുക കുരുമുളക് അവനവന്റെ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എത്ര എരിവ് വേണം നോക്കിയിട്ട് മസാല ഒക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് അങ്ങനെ കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇറച്ചിയുടെ അളവും നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുക്ക് അതായത് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ പെട്ടെണ്ണുണ്ട് വളരെ ചെറുതായത് കാരണം ഞാൻ ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ഇഞ്ചി നല്ല വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം എടുത്തോളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ചെറുതായത് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് ഇഞ്ചിയും ചുക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണങ്ങിയതും ഇത് പച്ചയും അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും സൂപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി വേണം അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്കുള്ള അരപ്പിന്റെ കൂട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ആക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ അരച്ചെടുത്തു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ അത് കുറച്ച് അധികം വേണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മെഷർമെന്റ് കപ്പിന് പത്ത് കപ്പ് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പഴയ ആൾക്കാർ പറയാ എടങ്ങഴി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നാഴിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിനെ കുറുക്കി വറ്റിച്ചിട്ട് നാഴിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എടങ്ങഴി നാഴി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു കണക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ആ സൂപ്പ് കുടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഇരട്ടി വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സൂപ്പ് എത്രയാണോ അതിന്റെ നാലിരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് സൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നാലിരട്ടി വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പൊ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോടെ പത്ത് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കണക്കൊന്നും നോക്കണ്ട കുറച്ചധികം വെള്ളം ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സമയമെടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അതിൽ ആ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തീയിൽ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്യാറ് രാവിലെ ഇത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ വീട്ടുപണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിൽ കനലുണ്ടാവൂല കനലില് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ സൂപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ അത് കുടിക്കുക അതായത് രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സൂപ്പ് കുടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് സൂപ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലോട്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൺകലത്തിലാണ് വെക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എളുപ്പപ്പണി നോക്കി കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ നാടൻ സൂപ്പൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൺചട്ടിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇറച്ചിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാലിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറയെ ഹെയർ കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ കാണുമല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല പോലെ കഴുകി എടുക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് കാരണം അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഒപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പിന്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സൂപ്പിൽ ചിലർ ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദാഹിക്കും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഉ
അപ്പൊ ഇത് വെന്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഞാൻ കാണിക്കാം മറ്റേ സൂപ്പ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർക്ക് ഇട്ട് വെക്കില്ലേ ആ രീതി ഞാനത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത് വേറെ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഈ സൂപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി മെഡിസിനൽ വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ സൂപ്പ് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ദേ തിള വന്നു കാണാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ സിമ്മിലോട്ടാക്കാം ഇനി നമ്മളത് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ലിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കണ്ട അപ്പൊ തിളച്ചിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് തുറന്നു വെക്കാം ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തൂവി പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സൂപ്പ് റെഡി ആയി വരാൻ എടി പിടിയെന്നൊന്നും വറ്റി വരില്ല കേട്ടോ കുറെ ടൈം എടുത്തിട്ടേ ഇത് പാകാവുള്ളൂ അപ്പൊ വിറകടുപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വിറകടുപ്പില്ല അത് കാരണം ഒരു വഴിയില്ല കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാനിത് വെന്ത ശേഷം പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് വേവുന്നടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി അഞ്ചെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മള് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണത് തൂമിച്ചിടുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ നെയ്യല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ ആയത് കാരണം അതിൽ ഓൾറെഡി നല്ലോണം കൊഴുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ മതിന്ന് ചിക്കന്റെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നെയ്യ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറായി ചെറിയ തീലായത് കാരണം കേട്ടോ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് ഇപ്പൊ അതെ കണ്ടില്ലേ വറ്റി ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഉപ്പൊക്കെ പാകാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാണ് ഇത്രയും മതി നല്ലോണം കുറുകി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തിടാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി തൂമിച്ചിടാറാണ് പതിവ് ഇതിൽ ചിലര് വളരെ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കും കടുക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചിടാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അതിന് പുറമെ ചിലർ ഇതിൽ ഉലുവ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഉലുവ ചേർത്തിട്ടില്ല ഉലുവ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്തിടുമ്പോൾ ഉലുവ ഇടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉലുവ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് മതിയാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അത് കാരണം വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം നല്ലപോലെ അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഉള്ളി നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഉള്ളിക്കൂട്ട് സൂപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓ നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ കിച്ചൺ മുഴുവൻ സൂപ്പിന്റെ ഒതിപ്പിക്കണ ഒരു മണം ഇപ്പൊ ഇതിലത്തെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി വേറെ തോമിച്ച് വരട്ടിയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഗ്രേവി മാത്രം സൂപ്പായിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പൊ കർക്കിടക മാസത്തില് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാന്തര സൂപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു തവണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു വെക്കണേ അപ്പൊ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് സൂപ്പ് ഉടനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളത് ഞാനും രണ്ട് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഈ സൂപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സൂപ്പൊക്കെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സിസേറിയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേടി ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നേരത്തെ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം എഫ് ബി പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ